Ben sana bağırım dokuz kanka. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı özel bir video içeriğiyle beraberim. Ee, yanımda Datça'dan İstanbul'a gelmiş bir arkadaşımız var. Kanalımızın hem takipçisi hem de çok yetenekli. Henüz daha 3 ay önce 18 yaşına bastı. Ee, ben ona Türkiye'nin Dimaş diyorum. Sizlerle şimdi tanıştıracağım. Talha. Merhabalar. Nasılsın? Ne yapıyorsun Talha? Biraz kendinden bahsetsene. Ee, i̇yiyim. Adım Talha Koçak. Ee, Datça'dan geliyorum. Bariz ee... zaten yanmışsın. <gülüyor> o kadar yanmış ki belli zaten. <gülüyor> ee, bir, bir buçuk iki senedir sizi takip ediyordum. Orada Dimaş'ı gördüm. Sonrasında işte yavaş yavaş dinleye, dinleye, dinleye. Artık söyler olduk biz de. E, Talha ile bizim Twitch yayınlarımızla tanıştık arkadaşlar. Twitch yayınlarımızda Kap Enstrüman'a gelmişti Talha. Kap Enstrüman'a gele gelmişti. <gülüyor> e, orada dedi ki ben işte e, önce Sertap Erener'in Aşk şarkısını söylemiştim Aynen. Talha. Ondan sonra dedi ki Sertap Erener'den sonra dedi ben Dimaş da söylüyorum dedi. Nasıl falan dedim ben de şaşırdım. Sonra bize bir Dimaş performansı yapsı, yaptı. Opera 2 Vitas'ın da söylediği performans. E, gerçekten çok etkileyiciydi ve çok şaşırdık. Ben dedim ki Talha'ya o zaman bir an önce İstanbul'a gel dedi ki sınavlarım var. <gülüyor> Gelemem. E, vakit bu zaman oldu. Çok da iyi oldu. E, şu an e, Temmuz'un Üçündeyiz. 3 Üç Temmuz. Sınavlar bitmiş durumda. Ee, babası dedi ki e, aradı beni. Oğlum sana emanet dedi. <gülüyor> tamam dedim. Gelsin stüdyoda kayıt yapacağız. Şimdi Talha 11 saatlik bir çılgın otobüs yolculuğundan sonra İstanbul'a geldi. Çünkü uçaktan korkuyor. Ve daha sonra geldikten sonra da biz e, Dimaş'ın performansını açtık. Yani e, e, Opera 2'yi açtık. Fakat hiçbir yerde karaoke yok. Ben de dedim ki gel seninle beraber önce bunu bir kaydedelim. E, şöyle bir açtık. İşte e, şunu da şuraya koyayım. Hem bu talayı hem beni çeksin. İkimiz de çeker zaten bu aslan gibi. E, gördüğünüz gibi birinci kanala şöyle güzel bir piyano çaldım. Şarkı burada var. Da da da da da Sonra buna ara bölümleri var. Şöyle piyano. Eksilerek çalmışlar. Onları dinleye dinleye çıkardık. Fakat bir farkımız olsun istedik. Bu aralarda davul çaldık tabi. Orijinalinde de davul var ama biraz daha farklı çaldık. Geber inşallah. <gülüyor> şeklinde. Yani bizim buna e, müzikteki karşılığı geber inşallah davulu. İşte ikinci kanala böyle yaptık. Üçüncü kanala davullar çalmaya başladık. Bu melodi. Sonra doymadık. Dedim ki buna birazcık gitar çalalım. İki kanalda elektrik gitar çaldık. Hell yeah! Tabii ki bas. Bu şekilde parçanın küçük bir altyapısını tamamladık. Ara geçiş yerlerini de şöyle yaptık. <gülüyor> Neyse çok eğlenceli. Ee, sonra e, parça normalde Dimash'ın e, yaptığı işte kaç ton? 3 ton transfer oluyor galiba Sanırım. değil mi? 3 ton transpozu oluyor. En sonunda da işte sol diyez minörde bitiriyorlar. Ara bölümler. Gelen inşallah. Bir de orijinalinden farklı boşluklar bıraktım. Baya böyle hardın evi. Ee, şimdi bunu Tahya ile kaydedeceğiz. Ee, yani eğer... E, i̇stediğimiz sonucu alırsak sizleri Talha ile yani Türkiye'nin Dimaş ile tanıştıracağım. E, müthiş. Hadi bakalım neler olacak bu ben de bilmiyorum. İnşallah siz de keyif alırsınız. E, şimdi biz kayıtlara başlayacağız. Ben kayıtlar sırasında da açacağım bir kamera onu da izlersiniz. Kayıt. Kayıt. <gülüyor> Vetera Sydney, 
стучится в окно, плачет опять надо мной. Солнце, ослы, ососы, давние боли и тучи ряду, пост собряет со своей. Kadar kuvvetli bir dinleyelim bakalım ne yaptın. <gülüyor> Hikaye şu, Elif de geldi, Selam biliyorsunuz baş. Elif kanalın moderatörü. Yani hani şimdi ben tek başıma Talha ile bunu yapsam, bana inanırsınız, inanırsınız zaten bana da hani yalan söylemeyeceğimi bilirsiniz ama bir şahit daha olsun istedim. Bozacının şahidi Şıracı. Evet. <gülüyor> Hakikaten öyle yani çünkü e, dedi ki nasıl Elif, nasıl buldun bizi? Ya dedi. arkadaşlar apartmanın numarasını, kapının numarasını karıştırdım, baya apartman iniyor, sesli takip ederek geldim. Yani. <gülüyor> öyle düşünün yani. Değişik bir şey ya Talha. Evet. Nasıl buldun bunu? İşte birkaç ay önce böyle habire söyleye söylüyor. Önce zaten Haa! gibi çıkıyordu. Sonra gelişti kendisi ses. Öyle devam etti. Ya biraz sonra kulaklarınız <gülüyor> tıkayacaksınız. Korkunç bir volüm yani. Bu gerçekten tahmin edilecek bir şey değil. Dimaş'ın yanında kimse duramıyordur muhtemelen. Yani. Buradan o anlaşılıyor yani. O daha da volümü çıkarıyor ama mikrofonları çok ekstra özellikleri var. <gülüyor> Yorucu. Yorucu ama e, çünkü gerçekten hani e, stüdyo okumasında bunu defalarca yapabilmek çok zor. Bazı yerleri tam içimize sinmedi bir daha alalım falan dedik. Ama sonunda e, dedim ki hani baştan sonra bir kere düzgün al e, bitirelim. Biz de böyle e, %80'ine yakını tamamen tek okuma %20'si de küçük küçük içeri dışarı girerek e, size dinletebilmek için bir kayıt oluşturduk. Şimdi onu dinleteceğiz size. Fakat öncesinde mola vereceğiz tüm kulaklarımız patladı ben böyle bir şey görmedim. Bu ne arkadaş ya? Önce ilk başlarda sadece bir kere yapabiliyordum diyor günde. Evet, günde bir kere. Daha fazlası çıkmıyordu. Ha <gülüyor> diye ses çıkıyordu. Ne yapayım onunla? Yani gerçekten pek kolay değil yani ama içerideki volüm gerçekten dayanılacak gibi değil. Mola verdik. Görüşeceğiz. Arkadaşlar kaydımızı yaptık. Ee, çok da güzel oldu, keyifli oldu. Şimdi sizlerle paylaşacağız. Ee, yaptığımız kaydı burada video çekerek sizlerle paylaşacağız. Ee, Valla Talha ile biz işte kalktı geldi çocuk. Onunla beraber tanıştık. Böyle dehşet bir ses e, sizlerle tanıştırmak istedim. E, açıkçası çok fazla da hani seninle ilgili bilgi şu an daha yeni liseyi bitirmiş, üniversite sınavlarına girmiş bir gencecik bir adam. E, nasıl öğrendin dediğimde işte 3 ay kendi kendime baktım diyor. Aynen öyle. Detay da yok yani başka. <gülüyor> e şimdi bugün diyorum tekrar Datça'ya mı döneceğim yok arkadaşlarımla buluşacağım falan dedi. E, kendisi güzel güzel gezerken biz de bu videoyu çekip e, kanala yüklemek üzere hazırlayacağız. E, Valla böyle bir sesle tanıştığım için çok mutluyum. Sizlerin de fikirlerinizi video altına bekliyorum. Ee, umarım beğenirsiniz, hoşunuza gider. Ee, ve Tayhan'ın daha birçok çalışmasını dinleriz. Daha yapacak işimiz var onunla. Daha fikirlerimiz var yapacak. Onun haricinde şu an başka bir şey yok. Video izleyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.